ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ഹക്കിം ഞാൻ എടുക്കുന്ന വിഷയം ഇംഗ്ലീഷാണ് വളരെ വിശാലമായ രീതിയിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഓരോ ടോപ്പിക്കും വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാം അല്ലെ വളരെ പ്രയാസമുള്ള വിഷയത്തെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒതുക്കിയെടുക്കാം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ആ കാര്യങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൺജംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റുകൾ വരുത്താറുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കൺജംഗ്ഷനും നമുക്ക് എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൺജംഗ്ഷൻ്റെ മലയാളം നമുക്കറിയാം ഘടകം എന്ന പേരിലാണ് കൺജംഗ്ഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് പാഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എട്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഏഴാമത്തെ മെമ്പറാണ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പാഴ്സ് സ്പീച്ച് നമുക്കറിയാം നൗൺ പ്രൊനൗൺ അല്ലെ വെർബ് ആഡ് വെർബ് അഡ്ജക്റ്റീവ് അതുപോലെ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആറാമത്തെ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഏഴാമത്തതാണ് കൺജംഗ്ഷൻ എട്ടാമത്തതാണ് ഇന്റർജക്ഷൻ അപ്പൊ പാഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിലെ എത്രാമത്തെ മെമ്പറാണ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന ഫാമിലിയിലെ എട്ടാമത്തെ അംഗം അല്ലെ അല്ല സോറി ഏഴാമത്തെ അംഗമാണ് ഏത് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺജംഗ്ഷൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകമാണ് എട്ടാമത്തത് ഏതാണ് ഇൻ്റർജക്ഷൻ ആണ് വേക്ഷേപകം എന്ന പേരിലാണ് ഇൻ്റർജക്ഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഘടകം എന്ന പേരിലാണ് കൺജംഗ്ഷൻ അറിയപ്പോൾ കൺജംഗ്ഷൻ ഒരുപാട് നമുക്ക് കൺജംഗ്ഷൻ പഠിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺജംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അല്ല ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാണ് ഇൻ കേസ് അല്ലേ മിക്കവാറും പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻ കേസ് അല്ലെ ഇൻ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന മീനിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് ഏത് ഇൻ കേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന മീനിങ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന മീനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് ഏത് ഇൻ കേസ് അപ്പൊ ഇൻ കേസിന്റെ മീനിങ് എന്തുവാ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇൻ കേസിന്റെ റൂൾ എന്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് തരുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഒരു സെന്റൻസ് അല്ലെ എന്താ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എഴുന്ന് അടുത്ത സെന്റൻസ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇൻ കേസ് കൊണ്ട് കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാക്യങ്ങളെയോ രണ്ട് വാക്കുകളെയോ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കൺജംഗ്ഷൻ രണ്ട് വാക്കുകളെയോ രാം ആൻഡ് സീത രാമനും സീതയോ അപ്പൊ രാം ആൻഡ് സീത പറയുമ്പോൾ രാം സീതയെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച വാക്കാണ് ഏത് ആൻ്റ് അല്ലെ ഈ ആൻ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് കൺജംഗ്ഷൻ അല്ലെ രണ്ട് വാക്കുകളെയോ രണ്ട് വാക്യങ്ങളെയോ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കൺജംഗ്ഷൻ അപ്പൊ എന്താ കൺജംഗ്ഷൻ രണ്ട് വാക്കുകളെയോ രണ്ട് വാക്യങ്ങളെയോ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ പേരാണ് കൺജംഗ്ഷൻ അപ്പോ രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് വരാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാക്കുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഏത് വരാം കൺജംഗ്ഷൻ വരാം അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതാണ് ഇൻ കേസ് അപ്പൊ ഇൻ കേസിന് മീനിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന മീനിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇൻ കേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുക രണ്ട് വാക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് നമുക്ക് ഈ സെന്റൻസിൽ എങ്ങനെ ഇൻ കേസ് എഴുതാമെന്ന് പിന്നെ എക്സാമിന് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസും സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് ആദ്യ വാക്യവും രണ്ടാമത്തെ വാക്യവും തന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇൻ കേസ് വെച്ച് കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വന്നോട്ടെ നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാറ്റ് ഫോർമേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇൻ കേസിൻ്റെ ഫോർമേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആദ്യം എഴുതുക കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലസ് ഇൻ കേസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ ഇതാണ് ഇൻ കേസിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയുക ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലസ് ഇൻ കേസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലസ് ഇൻ കേസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പ്ലസ് ഇൻ കേസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെയോ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലസ് ഇൻ കേസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് സെന്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ കിടക്കും ആ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എടുത്ത് ആദ്യം എഴുതുക എന്നിട്ട് ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പകരം ഏത് കൊടുക്കുക ഇൻ കേസ് കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ എഴുതുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ കേസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലേ ഇൻ കേസ് അതിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലസ് ഇൻ കേസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പ്ലസ് ഇൻ കേസ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇൻ കേസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫോം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പ്ലസ് ഇൻ കേസ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷനും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം ഇൻ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ആക്ഷനും ഏതായിരിക്കണം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ഇൻ കേസ് എഴുതി സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എഴുതി ഓക്കെ രണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് ഇൻ കേസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ആക്ഷനും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടോ അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പ്ലസ് ഇൻ കേസ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് രണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇൻ കേസ് പ്ലസ് ഏത് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആയിരിക്കും പ്ലസ് ഇൻ കേസ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ അതായത് ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഇൻ കേസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് ഇൻ കേസിന് ശേഷം വരുന്ന സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സെ ഇൻ കേസിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ ഇൻ കേസിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആകാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകാം സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആകാം സിമ്പിൾ പ്രസന്റും സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറുമാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആക്ഷനും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻ കേസിന് ശേഷം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് വരണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആകണം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഏതാണ് ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റോ കണ്ടോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഏതാ
second part, second action. Second part is second action symbol present. Symbol past in case of second action is symbol past. Tense. Symbol present, symbol present, symbol past, symbol past, symbol future. Symbol in case symbol future, you say the use the symbol present. Okay, now we will give you examples. Simple simple present, simple past. Simple future Mariana over could take a pet on the chain guardian on Nana in case in the Varanda. In case very simple, eight term Pradanamis Radikan de Kesa in Adam first action edit the in case is the second action edit the gum. Angana Edison Angana Edison Pradanamis Radikan de Kesa in case a omitted in the in case a omitted in the Padangan or other may so. No. About in case of the statement de Galila. One car of a shalom may a lingle so any vacuole on dangle, other no vacuum. Pain case, pertains to the care in case of a dinna, a choding a little answer at the end of some eta, maim, soim, only a little may garnum, a little so garnum, other on dangle, other number, and the enum, Urivaki con diaricanum, is the end of the in case of a rimbol, omitained a vacuum, maim, so in the regression. In case in the meaning, then you see it. In case in the meaning, and may so and in case in the meaning, and may so you know, now we repetition on a feeling. Other than in case of the statement, you will or a carnival shall may along a so you say and part of a in case of an omitted of a clear canna, may pineda soy. Okay, in our go to the other cup. One other question, I copy. This Exercise. No, no, no. I want to copy this exercise down. You may, you may forget it. Copy this exercise down. You may forget it. About exercise, I can't edit a You may forget it. You may forget it. But copy this exercise down, you may forget it in the rainbow. Add the number chain the guardian than exercise again the economy in the other guy in the other. I link the sample you can pin it the Marano Boyalo, Marano Poga, the Dickan Mingle, Namadin Chi and other. I exercise a corner, Edi Edu and Noladan, Madin Chi and the guide. But the first part to the Nathan train occupy first part to the Nan in that on the Rikin first action. First action. Addim exercise a guide. You may pin it on the wound, you may forget it on the other action and the second action. We will contribute to first action, first action, second action, first action, first action, first action, first action, first action, first action, copy this exercise down, second action, first action, first action, you may forget it. Now, we will do this. First, 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 we will do this. Copy. Copy in the verb in the form V1 form. A lingle above V1 form on a copy. A lay. Shape. In V1 in order pum, yes, so. Yes, so. I yes, so. I give an angle. I'm going to copy. Say, the lay. Copies. A by yes, so. A lay by yes, so. In V2 an angle, there are copied. A lay. Copied. Will a lingle short. Plus copy. In the way, I think simple future. I like that. I can copy. Will or shall plus copy. I know. I know. Very nice. I like it. Tense. I like simple future. So either copy. Copy is not a simple present. I know. Copy. I think a simple past. I know. I like. Will or shall. I can just copy. I know. Simple future. It's like that. I mean, I like. I like. Copy. I know. Subject. Copy. This exercise down. I like. You may forget it later. I know. You may forget it. अलगे you may forget इतना ना बंदे रीकन्दे अब आदि v1 form आना बंदे रीकन्दे copy आना अब अपने copies बंदे ना बाद ना आलिम copy बंदा आलिम मतलब ये दाम simple present आगम ने copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के लिए simple past आने के लिए copy आने के you say, now we have form you say, simple present plus and then in case plus simple present form, we have to use it. Okay, we have form it down, simple present plus 
in case plus and a symbol present. This form is used to use. Okay. Now, let's see. Copy this exercise down. That's what we call it. Copy this exercise down. Copy this exercise down. First action is the symbol present. That is in case. In case. That is the second action. We will write the symbol present. Then we will write the U. In case U. In case U. In case U. We will write the statement. In case U. In case U. We will write the statement. We will write the statement. अब अपने मेय वाला टंडर अलग मेय डा मेय डा आवश्यक है ला पीने फॉरगेट जे सिंबल प्रसंद ना रहे मारे आम यू अन्ना नमलो फॉरगेट टाइम यूज़ है ना दा सिंबल पास्ट आने के लिए फॉरगोट अलग फॉरगेट टाइम ये डा फॉरगोट है अलग अब इधर सिंबल प्रसंद आये दोनों यू अन्ना फॉरगेट टाइम यू अन्ना you forget it. For forget the symbol present. Right? Copy the symbol present. Right? So answer is, copy this exercise down in case you forget it. And then answer is, copy this exercise down in case you forget it. So that's what we answer to you. So we have to use the form. Symbol present plus in case plus symbol present in the form and we will use it. First action and we will use it. We will use it. In case one, first action is tense. And we will use it. We will use it. We will use it. Second action. So, if you copy this exercise down, dash you forget it. Then, the option is in case, in spite of an F2. Then, we will use it. In case, we will copy this exercise down, in case you dash it. Dash it. Then, the option is forget, forget, sir. अतो बोले will forget अलए अलग forgot ऐना का तेरे बो इवडा copy symbol present आये तो गुन्दम you अन्ना तो गुन्दम नमल forget न answer आना अब डा नमल डिकेन्दा प्रत्येम सदिके अतो मारनो बोले ना इट नम पारी ले ओके अब नम किन्हे एंडा मत कोशिश नम का परिशोध दिके हम चोदी था ना electricity may fail कंडा चोदी कंडा ले electricity may fail so keep a few candles ready इधान चोदी electricity may fail ऐनो चंदा electricity कारण तो बोलन साध Keep a few candles ready. Let's take a few medical candles. Let's take a few. A few. That's why a few is a rainbow. It's negative. A few is a da few. It's positive. Now, let's take a few candles. Electricity is a few candles. Let's take a few candles. Let's take a few candles. Now, let's take a few candles. Let's take a few candles. Let's take a few candles. Pada ini selesa, nama kita meja diri itu kan point dari butthi butta. Oh, aduh, anda, adi orang melanda ini meja diri itu. Apa kita first action itu baru yang anda ana meja diri itu tu berikir anu lah. Nale, apa kita second part itu, second part itu ana, ini kita first action. Apa ini ana kita temu first action itu baru. Nale, niat tu cedah kos terus baru show dikemu. First part itu ane itu first action. Si buat orang ke anak kita. Second part itu ana kita first action itu baru. Nale, apa kita di first action itu electricity me Fail, अरे अदर second action. आधे तो हमारे मेडिसिन डेट तो एक ना first action कारण तो बोले याना second action है तो मार. Okay ना लो. अब वो first action याद आने चाहिए तो keep a few candles ready याना. फिर ना एंड आम तो action electricity में fail अंदर है एंड आम तो action. इबड़ा ना हम कोई प्रत्येक आना वाला ही ना था. हमारे नेहरत तो पढ़ी चाहिए ना. In case वाले बोल ओमिट्टे चाहिए एंड वाकल ऐ Nampaknya perayaan sah di kita, nama itu ke Mayim Soy. Mayim ni ada mana Soy. Ibu dan awak ke mana kita? May enna wakun dah nanti tanda. Soy enna wakun. Dua orang. Ada lah. Apa dua orang? Nampaknya dia nama kita ini dah itu. May berenda. Aduh boleh itu berenda Soy berenda. Apa first action ada? Soy keep a few candles ready lola. Soy itu tak kalah. Baki ada mana? Keep a few candles ready. Ale. Keep a few candles ready. Enam itu, nama kita juga in case itu. Bahawa first action aye, first action, mana? First action. Plus in case aye, ini second action mana? Ada mana? Electricity, alah, electricity. Nana may, ada mana? Electricity may fail macam ni. Electricity dah nanti anda, ni mana nak am keep aja tensan anda nak, ni le keep keeps variasi anda simple present, ni keptu mana le 
സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഷാൾ കീപ്പ് എന്ന സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷനിലെ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് കീപ്പ് ആണ് കീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പ്ലസ് ഇൻ കേസ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന ഫോം തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കീപ്പ് എ ഫ്യൂ കാൻഡിസ് റെഡി ഇൻ കേസ് ആയി ഇനി അടുത്ത സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ നൗണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തുവാ ഇതൊരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിനൊരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എണ്ണാൻ വെള്ളങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറില്ലല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതികളെ നമ്മൾ പറയാലോ വൈദ്യുതി എന്ന് അപ്പോൾ എന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അത് സിംഗുലർ ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സിംഗുലറോ പ്ലൂളോ ചോദിച്ചാൽ സിംഗുലർ ആണ് വാട്ടർ സിംഗുലറോ പ്ലൂൺ ചോദിച്ചാൽ സിംഗുലർ ആണ് എയർ സിംഗുലറോ പ്ലൂൺ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെയിൽ മാറ്റി എന്താക്കണം ഫെയിൽസ് ആക്കി മാറ്റണം അല്ലേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനലിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അതിൽ കാണുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്ക